அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தமிழ் காணொலி காட்சி வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருக்கும் பகுதி இயல் மூன்றில் அமைந்துள்ள வாழ்வியல் இலக்கியம் என்ற பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள திருக்குறள் சென்ற வகுப்பில் நாம் திருக்குறள் குறித்தும் திருக்குறளின் சிறப்புகள் குறித்தும் திருக்குறளின் ஆசிரியரான திருவள்ளுவர் பற்றியும் திருவள்ளுவரின் பெருமைகளை பற்றியும் கண்டோம் மற்றும் இத்திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள சில அதிகாரங்களே நமக்கு பாடப்பகுதியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவ்வதிகாரங்களில் முதல் இரண்டு அதிகாரங்களான ஒழுக்கமுடைமை மெய் உணர்தல் என இரண்டு அதிகாரங்களின் கீழ் உள்ள சில குரல்களை பற்றியும் அதனுடைய விளக்கங்களை பற்றியும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் கண்டோம் இனி இதன் தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ள சில அதிகாரங்களை பற்றி விரிவாக இனி காண்போம் நம் பாடப்பகுதியில் அடுத்ததாக இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் பெரியாரை துணைக்கோடல் இதில் பெரியார் என்றால் கல்வி கேள்வி ஆகியவற்றில் வல்லவராக இருப்பவரை குறிக்கும் துணைக்கோடல் என்றால் அனுபவத்தில் சிறந்தவரை துணையாக கொண்டிருத்தலை குறிக்கும் பெரியாரை துணைக்கோடல் என்றால் கல்வியிலும் அனுபவத்திலும் சிறந்தவரை துணையாக கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறிக்கும் இத்தகு சிறப்பு கொண்டதனால் தான் பெரியாரை துணைக்கோடல் என்றதனை வள்ளுவர் ஓர் அதிகாரத்தின் தலைப்பாகவே திருக்குறளில் அமைத்துள்ளார் பெரியார் என்பவர் வயதினாலும் அனுபவத்தினாலும் அறிவினாலும் ஒழுக்கத்தினாலும் உயர்ந்தவரே ஆவார் அவரை துணையாக கொண்டு வாழ்பவரின் வாழ்க்கையும் அவரை துணையாக கொண்டு ஆட்சி செய்யும் அவ்வரசனின் ஆட்சியும் மிக சிறப்பாக இருக்கும் இதன் அடிப்படையில் மூன்று குரட்பாக்களை இவ்வதிகாரத்தில் வைத்துள்ளனர் அவற்றை இனி காண்போம் முதலாவது குரல் அறியவற்றுள் எல்லாம் அறிதே பெரியாரை பேணி தமரா கொழல் இக்குரலை மூன்றாக பிரித்து பொருள் கொள்ளலாம் பெரியாரை பேணி காலத்தால் அனுபவத்தால் அறிவால் ஒழுக்கத்தால் சிறந்த பெரியவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தமரா குழல் தேர்ந்தெடுத்த அந்த பெரியவரை தமரா அதாவது தமக்குரிய சொத்தாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் அறியவற்றுள் எல்லாம் அறிதே பெறக்கூடிய செல்வங்களிலே மிகச்சிறந்த அரிய செல்வமாக பெரியாரை எண்ண வேண்டும் அறியவற்றுள் எல்லாம் அறிதே பெரியாரை பேணி தமரா குழல் கிடைத்தற்கரிய பேறுகளுள் எல்லாம் பெரும் பேறு பெரியோரை போற்றி துணையாக்கி கொள்தலே ஆகும் இவ்வதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இரண்டாவது குரல் இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும் ஏமரா என்றால் பாதுகாப்பில்லாத என்று பொருள் ஓர் அரசனுக்கு பாதுகாப்பே பெரியவர்களின் சொற்களே ஆகும் ஓர் அரசன் தவறு செய்யும் போது பெரியோர் அவ்வரசனை கண்டிக்க வேண்டும் அதுவே அவ்வரசனுக்கு பாதுகாப்பாக அமையும் இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் தவறு செய்யும் போது கண்டித்து சொல்லுகின்ற பெரியோர்களை பெறாத பாதுகாப்பற்ற மன்னன் கெடுப்பார் இழானும் கெடும் அவனை கெடுப்பதற்கு ஒருவன் இல்லாவிட்டாலும் அவன் ஆட்சி கெட்டொழியும் இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இழானும் கெடும் ஆக ஓர் அரசன் நல்லாட்சி புரிய வேண்டுமானால் அவ்வரசன் தவறு செய்யும் போது கண்டித்து சொல்லக்கூடிய பெரியவர்களின் துணை கட்டாயம் வேண்டும் அவ்வாறு பெரியாரை துணை கொள்ளாத பாதுகாப்பற்ற அரசன் அவனுக்கு பகைவர் இல்லையானாலும் தானே கெட்டழிவான் என்பதனை இக்குரல் வழி அறிந்தோம் இவ்வதிகாரத்தில் 
இடம்பெற்றுள்ள மூன்றாவது குரல் பல்லார் பகை குழலின் பத்தடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்கை விடல் ஆயிரக்கணக்கான பேரை நாம் எதிர்க்க எதிர்த்து போரிட நமக்கு துணிச்சல் வரும் எப்பொழுது என்றால் நட்பண்புடைய நல்லார் துணை இருக்கும் போது அப்படிப்பட்ட நல்லார் துணையை கைவிட்டு விட்டால் சிறந்த சான்றோரின் தொடர்பை கைவிட்டு விட்டால் பல மடங்கு அதாவது ஆயிரம் மடங்கு தீமையை பெறுவர் பல்லார் பகை குழலின் பத்தடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்கை விடல் தான் ஒருவனாக நின்று பலரோடு பகை மேற்கொள்வதை காட்டிலும் பல மடங்கு தீமையை தருவது நட்பண்புடையோரின் நட்பை கைவிடுதலாகும் அடுத்ததாக இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் கொடுங்கோன்மை செங்கோன்மை என்றால் நீதியுடன் கூடிய ஆட்சி முறை கொடுங்கோன்மை என்றால் கொடிய ஆட்சி முறை அதாவது மக்களுக்கு துன்பம் செய்கின்ற ஆட்சி முறையை குறிக்கும் வேலோடு நின்றான் இடு என்றது போலும் கோளோடு நின்றான் இரவு ஓர் அரசன் மக்களிடம் அதிகப்படியான வரியை வாங்குகிறான் இதனால் அம்மக்கள் தம் வாழ்க்கையில் பெரும் துன்பத்தை நாட்டில் அனுபவிக்கின்றனர் இதை ஒரு அழகான சான்று மூலம் திருக்குறளில் கூறுகிறார் திருவள்ளுவர் அரசன் மக்களிடம் தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வரிகளை பெறுவது ஒரு திருடன் வேல் போன்ற ஆயுதங்களை ஏந்தி இரவில் வழியில் செல்லும் மக்களை துன்புறுத்தி வழிப்பறி செய்வதை போன்றதாகும் என்கிறார் வள்ளுவர் இவ்வாறு ஒரு அரசனின் கொடுங்கோல் ஆட்சியை குறிப்பிடுகிறார் வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது போலும் கோளோடு நின்றான் இரவு ஆட்சி அதிகாரத்தை கொண்டுள்ள அரசன் தன் அதிகாரத்தை கொண்டு வரி விதிப்பது வேல் போன்ற ஆயுதங்களை காட்டி வழிப்பறி செய்வதற்கு நிகரானதாகும் இக்குரலில் உவமையணி இடம்பெற்றுள்ளது இவ்வதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இரண்டாவது குரல் நாள்தொறும் நாடி முறை செய்யா மன்னவன் நாள்தொறும் நாடு கெடும் முறை என்றால் நீதிநெறி தவறாத ஆட்சி ஒரு நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கின்ற அரசன் தன் நாட்டின் நிலையை ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து நீதிநெறி தவறாமல் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் நாள்தோறும் தினம்தோறும் நாடி ஆராய்ந்து முறை செய்யா மன்னவன் நீதி அறிந்து ஆட்சி செய்யாத அரசன் நாள்தோறும் நாடு கெடும் ஒவ்வொரு நாளும் நாடு கெட்டு அழியும் நாட்டில் செங்கோன்மை செலுத்தாமல் கொடுங்கோன்மை அதாவது ஆராயாமல் ஆட்சி செய்து வந்தால் அந்த நாடு நாள்தோறும் அழிந்து கொண்டே போகும் அந்த நாட்டை ஆட்சி செய்யும் அரசனும் அழிவான் நாள்தோறும் நாடி முறை செய்யா மன்னவன் நாள்தோறும் நாடு கெடும் தன் நாட்டில் நிகழும் நன்மை தீன்மைகளை ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து ஆட்சி செய்யாத மன்னவன் தன் நாட்டை நாள்தோறும் இழக்க நேரிடுவான் கொடுங்கோன்மை என்ற அதிகாரத்தை தொடர்ந்து அடுத்ததாக இடம்பெற்றுள்ள அதிகாரம் கண்ணோட்டம் கண்ணோட்டம் என்றால் கண்ணினால் காட்டக்கூடிய இரக்க உணர்வு என்பது பொருள் ஏன் அதை கண்ணோட்டம் என்று சொன்னார் வள்ளுவர் அதை காதோட்டம் வாயோட்டம் மூக்கோட்டம் என்று கூறியிருக்கலாம் அல்லவா இரக்கத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அதாவது காட்டக்கூடிய ஒரே உறுப்பு கண்களாம் அதனாலேயே திருவள்ளுவர் கண்ணோட்டம் என பெயர் வைத்துள்ளார் இவ்வுலகில் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனுக்கும் இருக்க வேண்டிய உன்னத நிலை வாழ்க்கை நிலை அது கண்ணோட்டமாகும் தனக்கு என்று வாழாமல் பிறர்க்கு என்று வாழும் மனிதர்கள் இவ்வுலகில் இன்னும் இருக்கிறார்கள் 
அதனால்தான் இவ்வுலகம் இன்னும் அழியாமல் நிலை பெற்று இருக்கின்றது என்கிறார் இளம்பெருவழுதி கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பில்லை யாவது காட்டியதே நம் உடலில் இருக்கும் உறுப்புகளிலெல்லாம் நம் மனப்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் உறுப்பு கண்களாம் அதனாலேயே கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பில்லை என்கிறார் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அகம் என்றால் மனம் மனத்தில் தோன்றக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை காட்டக்கூடியது முகம் அதனால்தான் உள்ளத்தை காட்டிக் கொடுக்கும் சிறந்த உறுப்பாக கண்ணை வைத்துள்ளார் இத்தகு சிறப்புகள் வாய்ந்த இவ்வதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முதல் குரல் பண் எண்ணாம் பாடல் இயைபின்றேல் கண் எண்ணாம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் பண் என்றால் இசை என்பது பொருள் இசை என்ற சொல்லிலே இசை இசைந்து செல் அதாவது ஒத்துக்கொள் ஏற்றுக்கொள் என்ற பொருளில் அமையும் இசை பாடலோடு பொருந்தவில்லை என்றால் இசையினால் என்ன பயன் ஒரு பயனும் இல்லை நல்ல இசையை கேட்டால் பயிரே நன்றாக விளையும் என்று அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி செய்துள்ளனர் அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளனர் தினந்தோறும் வயலில் அமர்ந்து இனிமையான பாடலை பாடும்போது சாதாரண வயலை விட அதிக விளைச்சலை தந்ததாக கூறுகின்றனர் அப்படியென்றால் இசையை ஓரறிவு உயிராக இருக்கின்ற புல்லும் ரசிக்கும் என்கிறார் பாடலோடு பொருந்தினால் மட்டுமே இசை நன்றாக இருக்கும் இல்லையென்றால் அவ்விசை சிறப்பாக இருக்காது அதைத்தான் திருவள்ளுவர் பண் எண்ணாம் பாடல் இயைபின்றேல் கண் எண்ணாம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் என்கிறார் பாடலோடு பொருந்தவில்லை என்றால் பண்ணினால் அதாவது இசையினால் என்ன பயன் எந்த பயனும் இல்லை அதுபோல உன்னிடம் இரக்கம் இல்லாவிட்டால் உன் முகத்தில் உள்ள கண்ணினால் எந்த பயனும் இல்லை என்று கூறுகிறார் வள்ளுவர் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் எப்படி பயனில்லாததோ அதுபோல பாடலோடு பொருந்தாத இசையினால் எந்த பயனும் இல்லை இத்திருக்குறளில் எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி பயின்று வந்துள்ளது ஒரு தொடரில் அல்லது பாடலில் உவம உருபு வெளிப்பட வரவில்லை என்றால் அதை எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி என்பர் பாடலோடு பொருந்தவில்லை என்றால் பண்ணினால் பயனில்லை இது உவமை இரக்கம் கொள்ளவில்லை என்றால் கண்ணினால் பயனில்லை இது உவமேயம் இந்த உவமைக்கும் உவமேயத்திற்கும் இடையில் உவம உருபு இல்லை அதனால் இது எடுத்துக்காட்டு உவமை அணியாகும் பண்ணெண்ணாம் பாடற்கியை பின்றேல் உவமை கண் எண்ணாம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் உவமேயம் இவை இரண்டிற்கும் இடையில் உவமை இருக்கிறது ஆனால் உவம உருபு இல்லை அதனால் இப்பாடல் எடுத்துக்காட்டு உவமை அணி ஆகும் இவ்வாறு நாம் பாடலை படிக்கும் போதே இலக்கணத்தையும் சேர்ந்து கற்றால் இலக்கணம் மிகவும் சுலபமாக இருக்கும் கண்ணோட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இரண்டாவது குரல் கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு உரிமை உடைத்து இவ்வுழகு கருமம் என்றால் செயல் என்பது பொருள் ஆனால் இவ்விடத்தில் நடுவு நிலைமையை குறிக்கும் இந்த உலகம் யாருக்கு உரிமையுடையது அனைவருக்கும் உரிமையுடையது ஆனால் திருவள்ளுவர் இல்லை என்று உரைக்கிறார் அப்படியென்றால் யார் இவ்வுலகத்தை உரிமை கொண்டாட முடியும் கருமம் அதாவது நடுவு நிலைமை தவறாமல் ஆட்சி செய்கின்ற அரசனுக்கே உரியது இவ்வுலகம் கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு உரிமை உடைத்தது இவ்வுலகு கருமம் தவறாது நடுவு நிலைமை தவறாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு இரக்கம் காட்டுபவர்க்கு உரிமை உடைத்து இவ்வுலகு உரிமை உடையது இவ்வுலகமாகும் 
அதாவது நன்மை தீமைகளை அறிந்து நடுநிலையாக கடமை தவறாமல் இரக்கம் காட்டுபவர்க்கே இவ்வுலகம் உரிமை உடையதாகும் என்கிறார் வள்ளுவர் கண்ணோட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள மூன்றாவது குரல் பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டு அமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் நயத்தக்க என்றால் எல்லோராலும் விரும்பப்படுபவர் என்பது பொருள் கண்ணோட்டம் என்பதற்கு பரிமேலழகர் அருமையான விளக்கத்தை தருகிறார் கண்ணோட்டம் என்றால் பழகியவர் கூறியன மறுக்க மாட்டாமை என்கிறார் நம்முடன் அன்பு பாராட்டி நம்முடன் நட்பு பாராட்டி நம்முடன் உறவு பாராட்டி வாழ்பவர்கள் ஒன்றை சொன்னாலும் அதை செய்தல் வேண்டும் அதில் உன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது என்றுரைக்கிறார் பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் பெயக்கண்டும் நம்முடன் விரும்பத்தகுந்த இரக்க இயல்புடைய நெருங்கி பழகியவர்கள் நஞ்சுண்டமைவர் நஞ்சை கொடுத்தாலும் மறுக்காமல் ஏற்பர் நயத்தக்க பிறர் நன்மை கருதி நாகரிகம் வேண்டுபவர் சிறந்த பண்பாளராக திகழ்வர் பெயக்கண்டும் நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் விரும்பத்தகுந்த இரக்க இயல்பை கொண்டவர்கள் பிறர் நன்மை கருதி நமக்கு நஞ்சை கொடுத்தாலும் அதை உண்ணும் பண்பாளர் ஆவார் இன்றைய தமிழ் காணொலி காட்சி வகுப்பில் திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள பெரியாரை துணைக்கோடல் கொடுங்கோண்மை கண்ணோட்டம் ஆகிய மூன்று அதிகாரங்களின் கீழ் இடம்பெற்றுள்ள சில குரல்களையும் அதன் பொருளையும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் அறிந்து கொண்டோம் நன்றி